Amigos y amigas, pónganse cómodos porque vamos con nuestra cita semanal, la predicción del equipo de la semana número 24. Ojo, conforme estás viendo este vídeo voy a publicar dentro de unos minutos el track, el seguimiento fantasy. De todos los fantasy y todos los héroes fantasy que van a subir esta semana. Así que en un ratito tienes el vídeo, por favor, like, comenta y suscríbete para no perderte nada, que como digo, es una serie semanal. Arrancamos con los partidos del viernes. 5-2 ganó el Salque, 0-4 alerta y tenemos a Bulter con dos goles. Aquí también os traigo, como estáis viendo, la carta cómo podría llegar a subir con la estrellita, ¿vale? Para el que no lo sepa, en el Team of the Week, en los equipos de la semana que sale cada miércoles a la hora de contenido, nos meten jugadores con la estrellita. ¿Eso qué significa? Que le meten doble o triple if, triple upgrade, triple subida y como estáis viendo, una carta que realmente tendría que salir media 79 podría subir a media 86. Seguimos en la Bundesliga, pero partidos del sábado. 3 a 2 ganó el Red Bull Leipzig al Asburgo y como protagonista tenemos a este Timo Werner, media 86, dos goles y una asistencia. Pasamos al empate a 3 Stuttgart Borussia de Dortmund, uno por cada lado, gol más asistencia para Bangoman y Malen más de lo mismo. Ambos, como estáis viendo, de media 86 se quedarían cartas más o menos utilizables. Y vamos a la Liga Española, Villarreal 1, Valladolid 2, partido que pude presenciar en directo y mamá mía el gol maradoniano que marcó el Yamik y ojo a, a Mala que dio el gol y la asistencia para este 1 a 2 que como estáis viendo ambas cartas con el upgrade de la estrellita cualquiera de los dos me interesa. Seguimos en la Liga Española, Athletic Club de Bilbao 2, Real Sociedad 0. Derby Vasco que sentenció la Pantera Iñaki Williams con este par de goles. Seguimos en la Liga Española, 2 a 0, Betis Español, a Jose Pérez también como protagonista con un gol y una asistencia. Victoria de visitante en este Cádiz 0, Real Madrid 2, Nacho con un gol y manteniendo la portería 0, lástima que tenemos, bueno, o no tan lástima porque esta carta no sería utilizable y el jugador de fin de pase de temporada que muchos me preguntáis a cuál coger, yo escogí a Nacho. Pasamos a la League One, 3 a 0 ganó el Reign al San Reims. Con Doku, con dos goles. Y ojo porque aquí había duelo por el título. Primer clasificado, PSG. Segundo clasificado, Lens. Vitiña con gol más asistencia. Y Kylian Mbappé más de lo mismo. Creo al 100% que no van a sacar a Mbappé. Así que tendremos Vitiña en el Team of the Week. Pasamos a la Premier League 3 a 0, Aston Villa Newcastle, que esto nos deja a Isaac sin poder subir ya que no opta al 6 sin derrota, así que tanto Isaac como Ginola luego vais a ver cómo ya se ha terminado sus subgrades. Ramsey, gol más asistencia y Watkins, más de lo mismo. F para el Crystal Palace 2, Southampton 0, ha marcado un par de goles y ya estáis viendo cómo se queda el MCO inglés. Solanke para la victoria, o más bien dicho, derrota del Tottenham 2, Bournemouth 3, como os digo, el delantero inglés, un gol y dos asistencias y prácticamente se asegura salir en el equipo de la semana. Tenemos aquí al bicho, el verdadero bicho noruego, no falla cada semana, contendiente a poder salir en el Team of the Week. 3 a 1 ganó el City al Leicester, como estamos viendo Stones con un golito del central inglés y luego tenemos a Haaland con dos goles más. Subiría su carta también, One to Watch, Werder Bremen 1, Frimburgo 2, Salai con gol más asistencia. Y otro que, ojo, está en su prime cogiendo su mejor versión 2-1, a ganó el Atlético de Madrid al Almería y Griezmann con un par de goles, podría ponerse más o menos o incluso mejor que su pote M. Bormer en este 1-5 a que ganó en la Liga Belga, un gol y tres asistencias para el holandés. Y ojo que este es el mítico cabella de hace, un, bueno, 3, 4, 5 Fifas, ni me acuerdo. Su carta en el Marsella iba de locos y era una carta básica de oro o un if o algo así. Algo muy normal, a ver si os acordáis alguno de vosotros cómo iba este jugador. 2 a 1 ganó el Lille al Montpellier y Cabella con gol más asistencia. 
El ratoncito Ben Yedder. Tenemos esta victoria del Mónaco 3 a 1 al Lorient. Y Ben Yedder, como ya os digo, dos asistencias podría salir e igualar a su carta POTM. El otro Vitiña, el Vitiña de Hacendado, el Vitiña, o bueno, del Marsella 3 a 1. Y sigue invicto todavía sin perder el Olympique de Marsella contra el Troyes y Vitiña. Como os digo, el portugués, un gol y una asistencia. Pasamos a. Al señor Hype, porque otra cosa no tiene 0-2, ganó el Manchester United al Nottingham Forest. Y como estamos viendo, Anthony por fin quizás a lo mejor podría llegar a tener ese primer if en media 84 y su carta one to go subir a media 87. Pero si realmente su carta Food Birdie no vale para nada, este no me lo quiero ni imaginar. Pasamos y casi terminando con la liga holandesa. ¿Quién se acuerda de ese Til el año pasado sacándose el trasto POTM tras POTM de la Ribidiese? Y como estáis viendo, 2 a 3 ganó el PSV y Til con dos goles y una asistencia. El mexicano Sánchez, el lateral derecho del Ajax 3 a 1 que ganó su equipo y como os digo Sánchez un gol y una asistencia cartita que muy interesante si consigue la estrellita de doble if y chicos y chicas esto ha sido todo por lo que os tengo que contar del team of the week estamos en semana pre tots que quiere decir eso que se vienen los mejores jugadores del juego al fifa por lo tanto, ¿qué ocurre en estas ocasiones para los nuevos? Pues tener en cuenta que vamos a tener una inyección de cartas totalmente mejoradas de todo el mundo. Es decir, vamos a tener los tots de la comunidad, que son los tots que votamos y es como un mix de todas las ligas. Tots de la Premier, tots de la Liga, de la Bundesliga, de la Liga One, Liga Portuguesa. Todas las cartas van a empezar a tener cambios. ¿Qué quiere decir? Que tú ahora mismo tu 11 titular, salvo, qué sé yo, 2, 3, 4 cartas, vas a recibir cartas mejores de lo que tienes. Si tienes esos centrales de la Bundes, tots mejores. Que tienes esos extremos de la Premier, todos mejores. ¿Y qué quiere decir eso? Que las cartas y el mercado en líneas muy generales, exceptuando los Toti, algunas cartas interesantes de iconos, etcétera, casi todas van a recibir una nueva mejor versión. Así que el mercado meta va a suplirse y va a cambiar y por lo tanto el mercado va a bajar en líneas generales. Lo vais a estar viendo a lo largo de la semana. Esto es una predicción de El Calo que he visto por Twitter y más o menos creo que se hace a lo que podremos ver. ¿Quién no ha votado a Alexi, Gabriel Jesús y Rodrigo? Esa ha sido mi votación. ¿Quién, no ¿Quién no ha votado a Bernardo Silva? ¿Quién no ha votado a Robertson, a Kim Min Jae, a Ake? Por ejemplo, esas serían una de mis votaciones. Yo he votado a Gaya, yo he votado a Coman, por lo tanto, y de portero a De Gea. Y aquí tenéis una predicción de cómo se quedarían las cartas de este 11 que ha elegido en este caso el calo, el mío ha sido diferente, pero para que os hagáis una idea de qué números y qué cartas tan chetadas se pueden llegar a venir algo así, creo que sí, quizás algo tan chetado no, un par de puntos por debajo, yo creo que puede ser por ejemplo Gabriel Jesús, eh, por ejemplo eh, Kim Min Jae a lo mejor un par de puntos por debajo, pero bueno, más o menos algo así vamos a ver y vais a ver el fuerte impacto que tiene y para los que me preguntáis cuándo compro, cuándo vendo, la semana está jodida, yo solo compro los viernes, el viernes a la hora de contenido si quiero comprar algo lo compro ahí al ver qué sale y al ver el impacto real del juego, te esperas 10, 15, 20, media horita y así vas viendo los precios que alcanzan las cartas que tú quieres y verás cómo estas arrastran a todas las demás la gran mayoría del meta actual. Así que chicos, os voy a subir ahora mismo el seguimiento Fantasy. Las cartas que van a mejorar esta semana de los Fantasy, héroes y los Fantasy normales. Y os voy a enseñar cómo van todas, cuáles ya han terminado y no pueden subir más. Y cuáles tienen chance de seguir subiendo en los dos o tres partidos que le quedan a algunas cartas. Así que nada más, por favor seguirme, like y coméntame aquí abajo a qué hora me estás viendo son las 2 de la mañana en España pero yo sigo trabajando para ti Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, nos vemos en el siguiente ¡Chao!